巴基斯坦援助乌克兰武器背后究竟有哪些因素？有这样一个惊人的数据，那就是俄乌冲突一天的弹药损耗量，竟比阿富汗战场一个月的弹药损失还要多。虽然美国与欧洲西方各国都是武器弹药库存的大国，但也招架不住乌克兰军队每日如此大的消耗量。于是，欧洲各国弹药库存开始告急，这也说明了俄乌战场冲突之激烈。据可靠消息称，巴基斯坦开始援助乌克兰 M 1 0 7型155毫米榴弹炮弹药等武器。虽然不是巴基斯坦无偿援助，而是英国承担费用投入乌克兰战场，这也让外界猜测巴基斯坦可能已经加入援乌阵营。其实，事情的原因有以下两点。第一，就是在对抗印度的坚定立场上，巴基斯坦可以说是态度鲜明。虽然印度是俄罗斯最大军事武器进口国，在印俄两国的合作基础上，印度的朋友就是巴基斯坦的敌人。这个观点更加印证了巴基斯坦政治态度鲜明的事实。从俄罗斯壮大印度军事实力和印度宣布不反对俄罗斯的事情上，巴基斯坦可以说是咬牙切齿，恨之入骨。所以，制衡印度和俄罗斯的发展就成了巴基斯坦眼下需要解决的战略问题。虽然正面对抗有所劣势，但限制印度与外国的交流发展，巴基斯坦自然就容易办到。第二，就是巴基斯坦极度落后的国家经济，很难让国内民众在经济下行的背景下度过难关。所以，用自己的军事武器换一定规模的资金，解决国家难以为继的经济问题，本来就可以理解。比如，在俄罗斯被受到天然气、石油制裁的情况下，印度在其中扮演中间商，通过购买俄罗斯的资源卖给欧洲，赚得盆满钵满。这样，巴基斯坦就更有理由通过自己的能力为国家经济负责，也是顺理成章的事情了。并且，国家利益显然就不是小孩子过家家的游戏，利益的实用性与最大化，更是小国需要在世界生存的最大议题。所以，作为友好邻国的我们而言，如何用包容的心态去看待巴基斯坦的利益问题，最为重要的一点就是，中巴两国绝对是经得起历史考验的深厚感情。在中国经历重大自然灾害的时候，巴基斯坦都倾尽国力鼎力相助，都说明中巴两国在重大历史的事情上表现出极度负责的一面。并且这次的所谓援助乌克兰事件也是一样，加之我之前提到的两点，巴基斯坦在企鹅的舆论风口下如何用包容坚定的态度去看待此次事件，是中巴在重大历史时刻下相互进步的又一次胜利。